我问你，华族与地神山无冤无仇，为什么要下这种毒手？齐天君等人去了哪里？华族血脉中的诅咒，又是怎么回事？真君，这些我真不知道，只是听我父亲偶尔说过几句。华族的血脉禁锢似乎是天荒神律，除非地神山出手，否则无人可解。天荒神律，据说地神山的人口含天蝎，言出法随，我族彻底没有希望了。哼，什么天荒神律，一点血脉诅咒罢了。这是怎么回事？有人要渡雷劫？奇怪，没听说有谁到了禁忌关口啊！看这气息，有点像大长老。去吧。哎、我成真君了，而且凝成了金灯五品，这怎么可能？恭贺谢真君！死白宰苦修，本以为金丹无望，没想到。陈真君真乃神人也，我族有希望了。天哪，这华族是吃的什么大补丸吗？十日内就已经诞生了十七位真君。是啊，听说最高的好像是金丹六品，最低的也有金丹三品呢。我用无上法力扭转灵脉地局，为这里创造了一个超大型的聚灵阵。有了这浓密的灵气，能大幅度的提高修炼效率，也算是我送给这里的一个礼物吧。禀真君，您炼制的混元天丹已被族中的十四位长老服用了，还剩下三十枚，剩下的都留在族中吧。若有修为足够者，就赐下去。不过用丹药突破，终究不如自己凝练金丹扎实稳当。您将我族数万修士的诅咒破去，我们已经很满足了。加上您留下的功法和灵丹，不出百年，我族定会诞生上万先天和上百金丹。到时候，华族就稳坐北韩域第一大族了。哼、嗯，等北韩域的事了结后，就该前往天域和神域，见识一下天荒真正的修仙世界了。齐天君，你放心，有些仇。哪怕过去了数千年，我也不会忘记，终究会从他们身上讨回来的。真君，我族与地神山的恩怨不急于一时了结，您完全可以等我族彻底强盛起来后再清算啊！放心吧，没事的。那真君，此去保重。驾！尽管仙轮能修炼九种神功，但现在有一个巨大的弊病：没有大成前，我每次只能施展一种神功。仙轮本身更像个巨大的发动机，源源不断的给我提供精纯真元。但大成之后，相当于九枚圣品金丹合一，那威能可震撼元婴。可想要凝练九枚圣品金丹，需要的资源也是如山如海呀、啊。接下来，我的主要任务就是搜集更多的资源，让仙轮九转大成。等这枚造化仙轮大成之后，就是我登地神山，为华族讨回公道之时。这一路上，我化身炼丹师，越过各个荒域，用木系道法给诸多家族炼丹。随着青帝玄功的催动越纯熟，我对木系法则的感悟也越深。仙轮上的小树虚影，微微深了一点。我大成神体的瓶颈，似乎有突破的迹象。怎么了？主人，前方有人强行拦路。哼、嗯！北荒胡家办事，五官人等绕行。胡家？北荒天域不是只有王家才有元婴天君坐镇吗？怎么冒出个胡家来？禀主人，胡家自然不如王家，但同样不容小觑。胡家的天君虽然作画了，但作为天君世家，远非一般家族宗派能比。诸位，我家二公子正在三百里外，与缥缈天宗的紫月仙子并肩而游，还请诸位道友绕行。啊
。狐霄，听说他五十岁就修成金丹六品，天赋异禀，生来便是复眼，乃是北荒天域数一数二的奇才。啊，那紫云仙子更了不得，毕竟缥缈天宗可是无上大教啊。主人，我们怎么办？直接闯过去。送给我让开！这位道友，没听刚才我所言吗？此地已为我胡家禁地。这是天海域的公共区域，你们胡家有什么资格封禁？好歹竟敢犯我胡家天威！啊啊啊、真君，这个赶车老人竟然是一位金丹真君，那坐在马车里的又是什么通天来头？这位真君，莫非真要与我胡家为敌？若惊扰二公子，不要说你区区金丹，便是一遇王族。都有灭顶之灾，让开，否则死！哎，你们看到马车，再加上驾车的老人和黑岩妖马，像不像最近声名鹊起的那位青木真君啊？是啊，听你这么一说，还真有可能。哎，但就算是青木真君，恐怕也惹不起北荒胡家呀。嗯，初夜，我，我这是在哪里？